会做一点 launch 啊。Hello， 大家好，又是爱的人，爱的人不是一个车兵，只是 P O V， 欢迎回到来 P O V 试驾系列啦。今天我身后面已经很多人敲碗了很久了 b r o a d t o n S 七十啦。这个视频非常感谢 b r o a d t o n 借我这辆车试驾体验。其实这辆车我也跟他相处一个礼拜，可是呢，过后我才发现到我有事情需要回一下槟城一趟，然后我就打算再延迟啦。我会把这辆车明天呢就会开回槟城，然后体验一下走高速啊，然后做一个高速油耗测试啊，体验一下。爱西西在长途驾驶是怎么用啊？如果你们有兴趣看的话，可以点击下个影片。虽然不是每个人都有兴趣看 vlog 的，所以为什么我会出一个系列叫做“乱乱牌系列 b r o a d t o n S 7 0在发布的时候，其实我做过影片，在他们的这个 b r o a d t o n 的 HQ， 那么他们有自己私人的场地，在他们的场场地里面试驾，呃，它的这个操控啊，那些零到一百测试，还有它的刹车系统，很多人都喷这辆车，因为 b r o a d t o n 说它是一个 C segment 的子弹嘛。可是我个人不认为它是 C segment 呢，我觉得是 C 买的。要不然叫它 B Plus 会比较好。可是它 C segment 呢，就拿 B segment 的 v i o s c a City 来做对比哦。然后我就当时就讲，它的价格肯定是在他们那边范围内嘛，要不然它拿 C segment 拿 B segment 来比是不公平的。这辆车的售价呢，它是从七十三千八百开始到九十四千八百左右，就是我算九十五千就好。九十五千买到一个 C segment， 我讲 minus 啦 ，C segment minus 的车，然后它的安全配备非常非常的丰富，然后又是 Turbo 哦，除了三缸之外啦，做这个影片呢都预料。一定会有一些人喷它是三缸啦，然后你开了个五年就知道它的后果了啦，然后二手价钱你就知道了啦。哎呀，这些的等等的评论你在 Facebook 看的多了，所以我觉得讨论这些没啥意思。如果你是想要讨论以后的二手价、它的维修啊，我觉得没有必要，因为这辆车买新车嘛，很多东西都送给 warranty claim。你看 X 5 0 X 7 0就知道它不至于让你停在马路上，然后让你几个月没车用哈、啊。现在的 spare part 问题，不断一直有在强调，他们有很多零件。如果你们是很喜欢讨论二手价钱，然后三缸很陡啊什么的问题的话，我觉得你可以跳过。因为认识我的这个频道的朋友们，他都知道我比较注重于呢驾驶的感受。买车外观重要，内饰也很重要。最重要就是我觉得这辆车好不好开，因为开的人是我，我不可能因为它怎么耐用到很久啊，然后我去开一个我不喜欢开的车。所以这辆 b o d e S 7 0呢，将会做一个零到一百的测试。我可能 review， 我觉得你们可以看我之前的影片，我这期会做一个简单。就好，来给你们分享一下，我下了这辆车接近一个礼拜的心得，还有那个油耗，然后我们就把它开上云顶试驾了。首先，在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅。那我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。话不多说，看车 ，Let's go。Broadon Sedan 七十啊，其实如果你不讲好来，人家会听到 X 七十，这个是弄到有点人家乱啊，所以我叫 Sedan 七十会比较好听一点。那它总共有四个规格啊，在我身前面这个你会看到有 Full Body Kit， 有一个小亚尾的，它就是一个最高配的 Flagship X。Flagship 跟 Flagship X 之间的差别就是在于还有天窗，其余就是 Broadon 赠送你这个 Dinda 啊、Dash Cam 啊，还有这个 Body Kit 啊。X 与没有 X 之间的差别这样而已啦。现在是三。三月七号，你会看到马路上越来越多 Proton s e d a n 七十的，它在过年前开始交车给客人哦，所以去年开始公布价格啊那些啊开始售卖，可是还没有正式交车，所以现在终于啊越来越多了啦。看到这个深蓝色哈、啊，我越看越喜欢。如果你们有看过以前的那个 C Class， 
W 二零五或者是 B M W 的 Five Series F 1 0它有这种深蓝的，其实看了非常的优雅高雅的感觉哦。安全配备我就不多说，我可以讲它非常充足就对了啦。如果你这个九万五的价钱你买 C D 跟 V O S 啊 ，C D 没有三六零 Camera， 没有 Intelligent Cruise Control， 后面没有刹车卡钳，除了你买到 Hybrid 之外，那 V O S 方面呢，空间就比较小了一点，后面椅背不能做倾倒，这是很多人喷的啦。然后它的动力一点五公升 N A， 然后这个价钱呢，全部都是跑 C V T 的，尤其是阿米拉加一点零公升的三缸，这辆车除了三缸之外，一点五公升 Seven Speed D C D 双离合，这个是它钥匙哦，跟 X 五十还是 X 九十的这个钥匙长得差不多，感觉上一模一样，质感还不错。给你们看一下它的解锁、哦，看到吧？<笑>那个灯。对吧？然后前面的灯会闪的，闪来闪去，好像在迎宾这样。当然是可以关掉了，如果你不喜欢的话。这个是锁，锁了之后那个道线就会回去哈，看到吧？这个、<笑>不用改了。<笑>那除了之外呢 ，Signal 灯呢前面是 LED 的，可是后面呢它就不是了，是传统灯泡，你看。OK， 传统的这个车还有一个非常好用，就是 Remote Start 啦，这个也是 CD 上面有的，你可以按 Lock， 好，按下面这个 button， 长按，当它的 signal 闪了三下，它就 start 了啦。然后你会看到呢，这个前面的 DLL 日行灯呢，它就是亮着的哈，当然是车灯是没有亮的。除了你就是解锁这辆车之后啊，开门，然后上车踩一下。这个刹车它就会开着那个头灯了的啦哈。这辆车有无钥匙进入没有错，可是有个缺点，它就是只有一个门。你可以看到这里你把灯，它不是大显色像 CD 这样哈、哦、，CD 至少有两个门都是可以解锁的，可是这辆车很可惜只有一个门，所以每次你看我要可能开后门啊，那边的门啊，都是要来到这边解锁，不然就是我要拔钥匙出来，这个是相当可惜的地方。好在它的这个 horn 的喇叭的声音呢，就是 BM horn 那种哈、哦、，lock 就是要按这个 button， OK， 你就是 unlock。当你啊、呃、解锁了之后啊，它就是会亮那个车头灯啊，就是哈、啊，这个这个有点烦人，但是可以关掉了哈、啊。这样车拿到了之后呢，我就给一个开 CD， 还有一个开 v i o s 的朋友们试驾。信我啦，你不要去听人家多说，你先去试驾一段路，因为 showroom 的话通常都是给你在附近嘛，我给他们加远一点，他们就感受到这辆车的感觉是怎么样。所以很多人都是给一个赞哈、啊，驾驶体验真的蛮不错。一键启动啊啊、呃，就是躲啊，比在这边。第一次上这辆车的人哦，很多都不知道原来是在这的。这里很多那个按钮都没有了，连开个天窗，全部都是要用这个，呃，唱机来开。比如说 sunroof control， 它是有一个天窗，可是要手动开那个遮阳帘。按这里，你可以调整每一个角度的哦，你要可能要开那一点点，开一点点。或者是全部开完都可以啊，或者是你可以用 high button。Yes, I'm here. Close sunroof. Sure, it's closing. 嗯，驾驶模式 Comfort Eco Sport， 之前有看过了的、啊。然后啊，冷气啊，按键还有了，你们听啊，声音啊。那这辆车虽然是 C segment 哦，可是它这里是没有灯，可是 b r o t o n 就很厉害啊，就把中间这个灯呢就做的特别的亮，所以还是可以照到镜子的哈、哦。后面也是有很亮，真的白色 LED 的。同等级里面通常都是用这个普速灯泡，有 w i r e l e s s charging， 然后下面有一个 Type C， 就是可以接口这个充电，所以我很喜欢用这个充电比较快哈、哦。然后它就是做一个小心思哦，旁边这里有一个小挂钩在这边，所以每次我可以打包了 t d i r e c t 之后，它就可以在这边挂这之外，然后我的电线都是可以勾着的，所以说。非常的方便，这里有一个手扶箱，可以拿出来的小自备架。这个换挡呢是跟 Proton X 9是一样的，你踩刹车，拉下来两下，你会看到这边就是 D1， 推上去两下呢就是 R。如果你要用手动模式的话呢，左边就是降档，右边就是升档，所以 M1、M2、P。按这里，方向盘是可以调整上下前后。这辆车的座子啊，我调得很好哦，它可以调得很低。这张座椅是非常的棒，支撑性非常的好，发泡面也是软的，所以前面的座椅十分里面呢，我给它八分，真的很好坐。除了椅垫稍微短了一点点，那很多控制的就是在这边呢、啊，啊，之前跟 X 9 0那边大概都有讲过啊 ，Display 这个就是你的 m i d e r 啊，其实是可以放 Auto 的，所以白天它是可以白色，然后会有鸟在那边飞过。晚上的话就会有那种流星，看到吗？所以我喜欢。
到晚上的主题多一点啦。这样车的音响呢，就如果用多段原装的哈，虽然它没有什么 Kenwood speaker 那些啊，同价里面呢，它的这个喇叭我觉得不怎么好，可是你要调一点哦，所以你们可以截图下来。我调了这个，等一下我会放一段音乐给你们听。你没有调的话，真的是好像在鱼缸里面听着音乐这样，打不出来那种声音。塞米热可以自动收碟啊，这些调整 wiper 啊，全部都是在边调。上个影片有介绍过 X 9 0啦，所以你会发现 X 9 0真的多了很多很多功能，比如说自动雨刷，比如说我靠近这辆车它就会解锁，离开这辆车它就锁门，这辆车就少了这些功能啦。这里多了一个 ESC Sport， 打开了之后呢，它就是关掉一般的防滑系统。这里下面还有一个洞可以放你的包包那些，没有问题。这里可以打开后备箱，可是只要你站在后备箱大概超过五秒钟这样子呢，它就会自动打开后备箱。可是它是弹簧的啦，它不是电动的。这辆车有自动头灯，如果你这里拨杆再拨上去一下再弹回来呢，可以看到一个自动远光灯。你看到没？这上面会有啊，少了前雾灯，可是有一个后雾灯。这里有个 trip 你按一下，它就会显示你的。瞬间油耗，再按一下呢，就是 trip one。当我第二天打到这辆车了之后呢，它就会 reset 的哈。所以这辆 trip B 呢，就是我贴满油之后，我就会做一个 reset。这个就是胎压就没有了。要关门之后，你就可以用启用这边的这个功能了啦。你可以调你的。方向盘的重量哈、哦，你可以 Comfort Normal Sport， 可是我现在是用跟着驾驶模式啦。还有 Volume 呢，就是你的行车声 ，High 就是这样的声音，都是这样的声音。要小声一点哦。主题啊，这个就是其中一个。这还是选那个圆的哈。这个价位的车只有驾驶员有电动调节的啊。左边那个是手动的，打开油盖，打开引擎盖，四个窗都是一键上下。还有一样东西，应该我们来试一下一样东西。如果我把解锁按了九九之后。呀、yeah, ，它的窗就会打开，连你的天窗也会打开。如果你要关闭的话呢，按九九 lock， 它也是会关掉的。我试过哈，如果我把我的钥匙放在里面，我按 lock， 它就会提醒你的钥匙在里面，锁不到的啊。后灯。在后座啊，我就不多说了。之前我的影片有介绍过，你们可以看我之前的影片。它的好在就是可以做六四倾倒啦，所以就是我在意东西都完全非常的方便啦。这雾灯在哪里呢？哦，原来是在中间，没有看到。注意看，这辆车太狠了，原来还是双出的排气管，没有说出来不了。看不到。后尾箱这里呢，就有一个备胎，空间还不错、啊。这里一个油盖。离地界面呢不算高，可是你看到这里大概一个拳头高度哦。原厂的配备着二零五五十 R 十七的轮胎，用着 Goodyear 的 Triple Max Two 的一个节能胎。同等级价位里面，它给的二零五已经算是很不错了的哈。后面有刹车卡钳哈，买到最低配那个它还是有给的。前面大概三根手指的高度，前面有一个大的单活塞刹车卡钳，也是用着二零五五十 R 十七寸的轮胎。这辆车的车身轴距为两千六百二十七 mm， 车身长四千六百零二 mm， 一千八百零九 mm。宽度高一千四百六十六 mm 的这辆车是比 Proton p r e v e 还有 Proton Inspira 来的更大一点的，所以它肯定是比 CD 跟 Vios 大。所以这辆车规定在 C segment 呢，可能是因为它比 CD Vios 更大，然后比 Corolla r d 还有 Civic 来的更小。车身重量为一千三百一十九公斤左右，比 X 五十来的轻那一点点。X 五十是一千三百七十公斤，我所说的这些都是最高配的的这个重量哈。这辆车的悬挂设置啊，前面为麦花臣，后面是一个 t o s h i b i n 扭力梁。其实我很喜欢这辆车。车头很漂亮，真的，这个角度看下去是非常非常的好看。滑动还有做一个小细节哦，对，这辆车没有油压顶杆，可是它这个顶杆呢，它会有做一个黄黄色的，看到吗？这副引擎呢，代号为 JLH 三 G 十五 T。PFI 的 1.5 公升的涡轮增压三缸的引擎啊，一百五 PS， 还有226个牛顿米。然后它的扭力呢是在1750转的时候开始爆发出来。如果是 X 5 0是1500转就来了，所以这辆车提后了250转。我感觉到最有力的时候是2500转开始了。配搭的七速的双离合，湿式的变速箱。调教呢，在这么多新车波段里面啊，我觉得这辆车是最 r e s p o n s i b l 的啦。现在哈。对，有力是很重要，可是啊 r e s p o n s e 其实还是最重要的哈。同样的一点五三缸涡轮增压的引擎哈，在 X 九十里面是最安静的，可是，在 S 七十里面呢，会比较稍微的有一点噪音啊。OK 啦，那我觉得我说完了，我们去试驾吧 ，Let's go。我发现很多现在的车哦，它这个有手把这边，然后这里一个洞嘛，这个车搭到啊
可以让我放到我的 Ford f o r 所以不会跌下来哦，很方便。然后储物空间真的是非常的丰富，这边里面又可以放，那边又可以放，全部超方便的哈、哦。所以我们出发。这样车的这个，由于是在 c o n f o r m a l 的情况下，所以我的这个方向盘的这个重量啊是非常的这个轻，所以我当我们在停车的时候完全没有问题的，真的是很啊不费虎牛之力啊。所以我今天车上再多一个尾红 ，Hello， 你不断距离这么多年了，全部都是在出这 SUV SUV 啊，从 X 7 0开始打第一炮到 X 5 0全部都是高车 ，X 九十也是一样，所以等了这么多年，终于波段在出十大鸟。因为我们以前怀念的是，呃，波段就是全部注重于操控嘛。你做一个 SUV， 你操控再好还是一个 SUV， 啊啊，所以啊，当年我觉得最好驾的，除就是吉利在呃入入股之前啊。啊、呃，我觉得最好加还是沙嘎，因为沙嘎轻巧嘛。可是缺点就是动力没有。可是这个 S 七十 s e d a n 啊，一出来的时候啊，哇，它又有动力，有动力，有操控，有操控。虽然它后面是一个 Dodge Ram， 可是加起来的话，这样子还是非常轻巧的。呃，很适合城市用来，因为我们习惯了加 D segment 啊，可以走的 bro， 你不用出到最，你看很多人就是出到最外面那条路，这条其实可以走，你知道吗？那如果我们加快第三分，在这个马路上啊，在这个城市驾的时候，我会觉得有时候很笨重啊，这辆车，屁股又重啦、啊，车身又重啦、啊，然后踩油的话，你还要呃动，除非你动力大，要不然你会觉得这辆车都好像没有力啦，方向盘要够轻啦，不然的话这辆车还是很重的感觉，停车又不方便。但是这辆 S 七十呢，它是让我很享受在日常生活驾驶的，哇、哦，这个 size 又不会长很大量，小过 Civic。可是呢，它的这个变速箱又是一个 seven speed DCD， 所以每次我踩油去的时候，对，当然在起步的时候，你一定要给一点时间让那个离合器再放，所以你要有一点习惯，你知道吗？你不可以当它是 AT 这样子驾 ，CVT 的车，你可能放一个刹车，你踩它就马直接马上去，这样车又有 auto hold， 你又等 auto hold 解除了之后呢，那个 clutch 就开开始慢慢的放，所以你的油门如果一踩太大的话，它一下子弹出去的感觉，就好像一个新手在开始驾美诺车的时候，他们一放放。太快那种冲出去的感觉啊，所以你这辆车一起步的时候啊，最好是慢慢的踩。当然，这辆车的这个整个 tuning 来讲，它都是偏啊、呃、家用的。虽然它的这个换挡啊，它的这个油门的反应啊，都是会比 X 5 0来的更好了的。最舒服是 X 9 0所以当它的换挡是，我觉得 DCD 里面是最慢的一个。再来就是 X 7 0它也是比较慢的。那如果你讲比较极致呢，就是 X 5 0了。S 7 0还是比 X 5 0来的更加极致的。换挡那边，等一下我们做个对比哈。好吧，它换挡那边是真的是不错的。这辆车虽然是没有自动停车，当然这个价钱那里可能会有 auto parking 啦。嗯。可是你看它的三六零哦，嗯，很轻哦，然后它又很顺哦。它是 Spring 比 X 五十顺很多。而且你看主机是非常的顺哦，比 X 五十顺是不是？我们踩一点油门，它就会起步了的哈。啊，要给它 clutch engage， 一档换二档顺，全部顺。而且你看它的转速跌的非常的快。之前加 Proton 啊，感觉到，啊，老板，这个是 DCD 咩？这是双离合咩？我们加的双离合印象总是这样的哦，因为我们加了看了太多 Golf 啊那些啊，哇，换挡，嗯、啊，这样子很快，闪电式的，为啥你这个 DCD 好像不是 DCD 这样？可是在这辆车上面，我找回了稍微的那个 DCD 的感觉又回来了。OK， 才大概五十八千。车不要等到两千五转左右，你才 feel 到那个动力来。四千转之后最饱满。<笑> OK， 真的，它的换挡哦，是比 X 五十明显来的快那一点点的。可是你对比我之前试驾过的那个 X 九十来讲哦，我做个对比好不好？你看它换挡的那个速度，真的有差有差。差别很大，同样是 DCD 嘛 ，It's all about tuning， 是它的 tuning 最重要。所以这辆车它的调教哦，哼、嗯，真的是不错的，又轻快。这辆车的油耗方面呢，因为我试驾了大概一个礼拜啦，我打两桶油啦，呃，所以上一桶的话我没有用完，我就打，我就别说了，我就说那天呢给伟宏他们试驾，有做零到一百啊，超的、呃，就是有去超它就对了啦。呃，包括我自己有追回来一点油耗这样子啊
啊，我的驾驶方式就是大概是这样的速度啊，然后有时你知道啦，我是不会特地慢慢去驾车，为了达到省油的目的的。所以这辆车的油耗呢，我是加到大概九点多 km per liter 左右啦，大概九左右啦。那如果是上一桶油，我可以做到十点三，它的平均油耗。当然我不会去塞车时间去特地去哪里啦。那通常我是去不重啊，不给加六啊 ，PJ 啊这个地方来回。偶尔还塞一点点的车，当然不会像上班族这样塞到很够力那种啦。OK， 这辆车行驶到一百二十 km/h 左右呢，大概是两千四百转的哈。所以是明天这辆车我会走一个高速回冰城啊，试一下它的油耗哈，一桶油可以走多远？当然这边是讲打满油可以走六百八十多啦，给我来讲，可是是不准的啦。我做到平均油耗呢，不到十 km/h 里的嘛，省时加，然后一桶油打九十块。不到五十个里的啊，九十块，我可以行驶一个四百二十到四百三十公里左右的 ，OK， 所以是不错啦，这个油耗啊，给一个一点五德波来讲，这样子也不算轻哦。你看啊，这个同等级的价位啊 c d 跟 Vios 啊，他们的重量才多少？一个是一千零多公斤，一个才一千二公斤不到，这辆车它是一千三公斤哎。它跟这个 C segment 差不多了，所以为什么博根会定位在 C segment 有原因啦？它的第一，它车身轴距长度那些都很接近了。可是如果你讲以空间来讲，后面的后座空间真的是不算太理想。你如果比起 C D 啊，哇，那个 C D 真的是够夸张大。这样子有一个 I C C 功能哦，只要你按这边。它叫 Intelligent Cruise Control， 它不是 Adaptive。当然，你可以从这个场景里面挑，你到底要用 Adaptive 还是要用 I Intelligent 的。那我比较喜欢用 Intelligent， 是因为哦，当你按 Set， <咳>我把它调在九十 km per hour。当然是可以调那个距离啊、哦，我调在靠近一点啦。那它就会自动帮我摆动这个方向盘。当然，它会就是几十秒之后呢，就。啊、呃，会提醒你哦，手要放回这个方向盘，我可以摇它一下。可是它自动帮我摆咯，不会很大的弯，小弯的话呢，它至少会帮你摆一点方向盘。如果太过极致的弯道的时候，它就会叫你自己摆动啊，就就提示你要的自己操控回这辆车，很顺是不是？而且它不会像乒乓球这样哦，很多车都像乒乓球这样会左右啊，把你踢来踢去，左右左右这样子哈、哦。OK。我切换一下车道，我们去总监再测试哈。在六十 km 普拉沃以下的时候啊，这辆车的这个 Lane Keep a s s i s t 是不会操作的哈。所以它做了什么呢 ？Intelligent Cruise Control 的做法就是，它会跟着前面的车。当然，首先前提前面的车啊，如果它切换车道的话，这辆车会跟着，你知道吗？哎，所以啊，你就它就跟着车讲咯，它左边就左边，它右边就右边咯。当它是停下来为止呢，它也会跟着停下来。啊，当然停完的情况下，超过三秒钟呢，就是要按这个 rest R E S， 它就会回去呃自动这个跟车系统了的啦。这个测试我也是在 b r o d o n 的 event 那时候试驾这辆车的时候做过了的。当然那时候不是我自己加啦，是有 instructor 加啦，厉害一下哦。可是导致成现代人可以在那一边驾车一边看电话聊，赛车很好用吗？我知道。<笑> OK， 现在有摩托车在我车前面，这里会有呃感应到的，会有显示的，看它会什么表现呢、啊？所以我偶尔就是要摇一下那个方向盘这样咯，不然它就会提示你咯。现在时速六十以下，因为它没有 linky 摆细小的，所以它是跟着前面的速度啊，还有它的这个方向盘摆动，所以前面的人不要像蛇这样咯。蛇的话，我又跟着遭殃了，真的。因为我没有在动哦，完全没有在动哦，我的手、我的脚都是放开的，我很信任他了。因为我跟他相处一个礼拜了，我都在用这。如果走走停停的话，你会觉得还是自己驾会比较舒服一点。啊，像这样子，这个速度有在走一个三十到四十这样的 ，OK 的，是蛮舒服的。如果 stop and go 那种啊，就嗯。某个情况，我觉得不太舒服。这辆车的冷气是不是？嗯，它其实是可以调。过度的时候是 comfortable strong 还是 soft？ soft 就出小风一点咯。comfortable 就是正常咯。哦，很像 BM 哦。如果有些人是喜欢那种过度的时候它风大一点的，就它就你可以放 strong 哦。也是，但是你放回 comfort 的时候，我放二十四度又很尴尬哦。它的冷度是刚刚好的，可是它它脚会出风。那所以如果放回 strong 的话，脚就不会出风了吗
。但是很多人一开始驾的时候很不习惯他的刹车的。伟雄第一次驾的时候也是这样，他的很敏感啊，你踩一点点他就来了，这感觉是完全跟之前的日系车不一样的，很敏感，你点那一点点，一开始不不顺啊，哎，踩那一点点的时候，你一开始慢慢的适应了之后哦，你会觉得这辆车是很好驾的，那个那个刹车很线性的。且那一点点，再给一点点，再给一点点，每一把线我都可以拿捏到它的那个刹车，然后很有信心。那就是给一半的人来讲，这辆车也觉得哇，是我、哦、那个 break。那我们来做一个零到一百测试，我们去 sport AC off 手动模式，但是它到了最高的转速，它就会自己升档了的啦。踩到完，呜、哦，我会做一点 launch 啊。来讲，我没有做过多 speed test 这样子，我还没有加过最高的时速是多少了。呜呜呜，一百六，过得够弯，继续，看可以去多少。哈哈哈哈哈，一百九嘞。可以吗？<笑>可以了，<笑>过了过了过了。这是我第一次哦，哪次到现在我没有超过百六的哦，这个是第一次哦。我全部都是百二、百四这样不就够了，扣分。所以我觉得某个情况还是 Touch Screen 有一个不好啦，我不是很喜欢。全部都是 Touch， 然后你看我要开一个 AC 吧，啊 ，AC 啊、呃、这边，然后 Auto。嗯、啊，但是好在就是我要调温度、调风速，这边都可以按啊。OK， <笑>这样车的悬挂系统呢，它它真的是很舒服，我可以承认它很舒服，可是它不会软的来哦，加到我会晕车那种，你知道吗 ？OK， 我感觉是这样啦哈，它的这个弹簧是软的，可是它的这个 absorber 啊，它是比较硬的，所以。它的 rebound 很漂亮。当当你第一次去驾这辆车，你去过一个减速带，你就 feel 到我在讲什么了。它它过的时候，它的弹跳哦，对，它会弹簧是会弹跳上下的嘛。可是它的弹跳是那一下、两下、三下搞定，然后是很舒服的，真的很舒服。所以这辆车就是感觉让我感觉到第一次在驾 CD 的时候啊 ，G N 啊。哎，怎么旧的 CD 跟新的 CD 差这样远的？新的 CD 的 suspension 这么好的，这么舒服的，哦，这辆车跟 CD 有的快哦，就是这样的感觉哦。软的来有软中带刚，所以很适合我城市驾驶。所以我觉得在城市驾真的是很舒服，在家人完全没有问题。然后它的操控啊，也是可以的哦。那个百六过那个弯，轮胎已经差不多要极限了嘞，差不多了，因为它是 Super Max 度不了，已经感觉到要退出了、嗯。所以这辆车当你买了之后啊，升级了，如果你打算换十八寸的朋友。在这个价位里面，对了，它是比较不理想的，就是是这样喽。它给到你这种安全配备了，你这个 speaker 喇叭的方面自己去改喽，反正不难啊，改这个喇叭东西。你要改安全配备就难了了，给我一个理由，为什么你不要买 Proton S？ 其实，除了它是三缸之外，没有 Apple CarPlay， 没有 Android Auto， 其余之外，没有什么好借口了。当然 ，Apple CarPlay、Android Auto 很多人去买那个低呃什么 Android Box 箱的东西嘛，是吧？那很多 X 5 0的车主都有在用着，我看到了，所以也没有必要去换唱机了。我觉得这个唱机很好用了，就买一个那个什么咯 ，Android Box， 
享有你的 YouTube， 你们喜欢开车看 YouTube 的朋友们，这辆车的这个悬挂舒服到什么程度啊？觉得我在开快啊，没有 feel 了。我很喜欢那种感觉，就是，但是给一些人的话会莫名，呃，越开越快，不知道，因为它真的是太舒服了。试一下，一百二过这个弯，这辆车的屁股的侧倾感觉到比较多了一点。哎呦，呜，有人哦。这样子的侧倾不会太严重啦，其实 OK 的，呃，可是它是可以的这个操控，要打一点线，轮胎是不是很行啦 ，bro？ 要去过 max 度。对的，它的这个方向盘呢、哦，虽然少了一点 feel。现在很多新的 Pro 段车啊，它给到你很轻，然后那路面的情况啊，有没有动的话，它没有什么 feel 啊，因为它是一个电子的辅助方向盘。可是好在就是它有调重量啦、啊，所以让你可以在高速驾驶的时候，或者是山路驾驶的时候更更加有这个信心，更加有更好的体验。一路这样子用底来加，都觉得很轻快，不会因为没有力啊，一直让我我要降档，我要降档，不会。接着套变速箱的纠拧哦，它会。感觉到我要，我需要 sport 一点，它就会 hold 着那个牙， hold 着先，啊，不会一直想要升档，像日系车这样哦。所以好了，我们这个就到三角这里了哈。我们下一个 part two 的影片呢，就会把这辆车开上云顶，试一下它的这个 mano mode 啊。之前我驾过很多波段车，你知道啦哈，就是。新的车里面呢，我觉得它的降档跟升档方面有待提升哈，所以这辆车到底有没有这样的问题呢？我们底下上山就知道的哈，好吧，那我们下个影片再见。耶，我 S 七十终于要冲上云霄了喂，这个屁股我烧，很漂亮。好了，各位影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下一期的 POV 再见啦 ，Goodbye。